بعد فتح مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة بدأت ريح العداوة تأتي من جهة الشرق فبعض القبائل العربية على رأسها قبيلة هوازن وثقيف بدأت في حشد الرجال وتجميع الأسلحة للهجوم على مكة والمسلمين قبيلة هوازن كانت قبيلة كبيرة وبتحتل مسافات شاسعة في الجزيرة العربية فهم لكثرة عشائرهم وبطونهم كانوا بيسكنوا في نجد والحجاز وامتدت منازلهم من حنين في الشمال الشرقي لمكة وحتى جنوب نجد الغربي أما ثقيف واللي كانت بتعتبر إحدى أهم أجنحة هوازن فكان مركزها مدينة الطائف واللي بتقع في الجنوب الشرقي لمكة وكان في عداء قديم بين قبيلتي هوازن وقريش وكانوا دائما بيشعروا أن هم ند قوي ليهم فبعد فتح الرسول عليه الصلاة والسلام لمكة ودخول أهلها في الإسلام بدأت هوازن تشعر بالقلق لا يجي الدور عليهم وشافوا في محمد عليه الصلاة والسلام قائد قريش جديد وكان لازم إيقافه عند حده قبل الهجوم عليهم فقررت قبيلة ثقيف وهوازن مع اختلاف أجنحتها زي بنو نصر وجوشا ومسعد بن بكر وناس من بني هلال وغيرهم إن هم يتحدوا ويأخذوا المبادرة في الهجوم على أهل مكة على أمل مفاجئة المسلمين والانتصار عليهم بلغت قوة القبائل المجتمع حوالي عشرين ألف مقاتل واحتشدت في منطقة أوطاس بالقرب من وادي حنين وكان معاهم ما يقرب من أربعة وعشرين ألف بعير وعدد لا يحصى من الغنم وكان قائد الجيش هو مالك بن عوف وسيد هوازن بنفسه واللي كان مشهور عنه إن هو رجل شجاع ومقدام ولكنه سيء المشورة ومعتد برأيه فبمجرد نجاحه في جمع القبائل المختلفة تحت قيادته أمر بخروج كل النساء والأطفال والأموال وراء الجيش عشان يشعر كل الرجل بخطورة الموقف ويجعله يستميت في القتال دفاعا عن كل ما يملك فلو ضفنا عدد النساء والشيوخ والأطفال واللي على أقل تقدير كانوا ثلاث أضعاف القوة المقاتلة فهنلاقي إن هوازن اتحركت ناحية مكة وهي تضم ما يقرب من 80 ألف إنسان كان في التحالف ده قائد آخر اسمه درايد بن الصمة وكان شيخ كبير في السن وأعمى وعد عمره المائة عام فلما سمع درايد أصوات النساء والأطفال والبعير تفاجأ جدا وسأل مالك عنهم فأخبره مالك برغبته إن هو يخلي الرجال يقاتلوا بكل ما أوتوا من قوة للدفاع عنهم فاستاء جدا درايد من كلامه ولامه وقال له إن هو لو خسر المعركة دي سيفضح في أهله وماله ولكن مالك رفض كلامه وصمم على موقفه فسكت درايد وأيقن إن مفيش أمل إن هو يقنعه فقرر إن هو يتركه في حاله ولكنه أخبره إنه من الأفضل عدم القتال المباشر مع جيش محمد عليه الصلاة والسلام وإن هو لو عايز ينتصر لازم إن هو ينصب ليه كمين يباغت فيه الجيش ويقضي عليه فاستمع له مالك وبدأ في إعداد الخطة لمواجهة المسلمين في الوقت ده كانت وسطة الأخبار للرسول عليه الصلاة والسلام في مكة بتجميع العرب للقبائل المختلفة وتحركها للهجوم على المسلمين ورغم إن الوضع في مكة كان بالكاد بدأ يستقر بعد أقل من شهر في دخول أهلها للإسلام إلا إن الرسول قرر الرد وبشكل قوي على الأخبار اللي وصلت له فبعث الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي حضرد لمعسكر هوازن وأمر إن هو يقيم معاهم ويعرف أخبارهم فانطلق ابن أبي حضرد ووصل لمعسكرهم وعرف أعداد جيشهم ونيتهم بالتحرك وإقامة معسكرهم في أوطاس وإن هم ناويين يهجموا على المسلمين في آراء فرصة فرجع للرسول عليه الصلاة والسلام وبلغه بالأخبار دي فورا بعدها قرر محمد عليه الصلاة والسلام الخروج بكامل جيش المسلمين اللي فتح مكة وكان عددهم عشر تلاف مقاتل وضاف عليهم كمان ألفين تانيين من أهل مكة اللي دخلوا في الإسلام حديثا وعلى رأسهم أبو سفيان بن حرب والحقيقة أننا لازم نقف هنا شوية ونحلل تفكير الرسول في الوقت ده فمحمد عليه الصلاة والسلام كان قرر استحاب المسلمين الجدد معاه رغم أن هم حديث العهد بالإسلام ومعرفته أن البعض كان ما زال متردد في إسلامه لأنه كان عارف أن هم لو فضلوا في مكة فممكن يرتدوا ويرجعوا عن الإسلام من جديد وينفصلوا بمكة خصوصا لو تم هزيمة المسلمين في المعركة القادمة بالإضافة لكده فقرار خروجه من مكة وملاقاة العدو خارج أرضها كان برضه مهم جدا فالبقاء في مكة وانتظار الهجوم عليها كان ممكن يطمع أهل مكة المترددين في إسلامهم بمساعدة القبائل اللي بتهاجمهم وبكده يتعرض المسلمين للهجوم من الخارج والداخل وتكون الكارثة الكبرى عليهم فكانت قرارات الرسول عليه الصلاة والسلام لها حكمة وبعد نظر بشكل كبير جدا في السادس من شوال سنة 8 هجريا خرج جيش المسلمين من مكة متجه ناحية أوطاس وبعد أربعة أيام وتحديدا في يوم عشر شوال وصلت قوات المسلمين لوادي حنين وأقامت المعسكر فيها استعدادا للقتال في اليوم التالي وهناك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة 
ان هو يقف على الجبل المطل على وادي حنين ويراقب الطريق هناك ويبلغه باي تحركات من جيش العدو وفي اليوم التالي وقبل الفجر تقريبا رجع الصحابي من مكانه واخبر الرسول ان الطريق امان فبدا محمد عليه الصلاه والسلام يقسم الجيش لمجموعه كتائب عشان تعبر وادي حنين وتتجه لاوطاس للاشتباك مع العدو فجاء في المقدمه مجموعه من 700 مقاتل تقريبا من بني سليم تحت قياده خالد بن الوليد رضي الله عنه وتتابعت الكتائب وراها حتى وصلت الى 29 كتيبه ومع اول ضوء للشمس بدات قوات المسلمين تنزل من على الجبل في اتجاه الوادي واسرع خالد بن الوليد بكتيبته على امل ان هو يباغت قوات العدو في اوطاس بسرعه ولكن هنا حصل اللي محدش كان متوقعه فبمجرد نزول خالد بن الوليد بمقدمه الجيش فوجئ الجميع بوابل من الحجاره والسهام بتلقى عليهم من كل ناحيه تقريبا فمالك بن عوف كان قرر الاخذ بنصيحه دريد بن الصمة واخفى رجاله وسط الاشجار المنتشره في الوادي وامرهم بالثبات لحد مجيء جيش المسلمين وبعدها امرهم ان هم يخرجوا ويمطروهم بالحجاره والاسهم عشان يقضوا عليهم ويسببوا الفوضى وسطهم خالد بن الوليد والصفوف الاماميه كانوا اول من تلقوا صدمه الكمين فلما تتابعت الاسهم عليهم من كل ناحيه بدا افراد الكتيبه في الفرار فورا من المكان للنجاه بحياتهم فحاول خالد رضي الله عنه منعهم وبدا يصيح فيهم بالتوقف عن الفرار والتجمع حوله من جديد ولكنه خلال نداءه عليهم اصيب بعده اسهم تسببت في انه يقع من على فرسه ويصاب باصابات خطيره جدا فحمل بعيدا وظل على الارض غير قادر على الحركه في جانب الوادي وبعدها اندفعت القوات الهاربه في عدم نظام الخلف ناحيه الكتائب المتاخره وهم في حاله حلع شديد واثاروا الفوضى في الجيش الاسلامي كله فلما شاف الرجال في المؤخره حاله التخبط الشديده اللي هم فيه بداوا يفروا معاهم وهم مش فاهمين ايه اللي حصل في المقدمه وزادت حاله الفوضى بعد تداخل الابل والفرس في بعض فتفرقت الصفوف كلها في كل مكان اصبح النبي لوحده في الممر وحواليه عشرة فقط من اصحابه بعد فرار الجميع من بينهم ابو بكر وعمر وعلي وعمه العباس رضي الله عنهم جميعا فبدا الرسول يصيح في الناس ويذكرهم ان هو رسول الله ويطلب منهم العوده ولكنه لم يسمع صياحه وسط كل الفوضى في المعركه وفي خلال الاحداث دي تقدمت بعض الافراد من هوازن ناحيه النبي عليه الصلاه والسلام يريدون قتله واندفع رجل ضخم على جمله بيحمل رمح طويل اخره رايه سوداء فتقدم له علي بن ابي طالب رضي الله عنه رجل من الانصار فتمكنوا من اسقاط فرسه وانقضوا عليه وبعدها التجا النبي واصحابه ناحيه بعض الصخور على الجانب بعد نجاح الجميع في صد هجمات كتيبه هوازن المندفع وبدا النبي ينظر بتمعن ناحيه ارض المعركه وصمم على انه لا يجعل مالك يهنئ بالنصر المبدئي اللي حققه فانطلق رسول الله على بغلته ناحيه اعدائه ومعاه عمه وابو سفيان بن حرب وبدا يصيح باعلى صوت انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب وفي اللحظه دي امر الرسول عليه الصلاه والسلام عمه العباس وكان صاحب صوت جهوري ان هو يصيح في المسلمين باعلى ما يملك من قوه ويشجعهم على الاجتماع حوله من جديد فصاح العباس بكلمات الرسول وبدا المسلمين يثبتوا ويلبوا النداء فورا وتوجهوا للاجتماع مع النبي بسرعه ومع الوقت زاد عدد المسلمون حوالين النبي واصبحوا بالالاف فامر محمد عليه الصلاه والسلام الجميع بالهجوم ورد الضربه للاعداء انطلقت قوات المسلمين بسرعة بعد ما استعادت شجاعتها وبدأت تشن هجوم معاكس شديد على مالك وجيشه وظهر الفرق الواضح ما بين قوة ومهارة المسلمين في المبارزة وما بين أعدائهم وهنا أمسك الرسول بحفنة من التراب وألقاها تجاه أعدائه وهو يقول شاهة الوجوه فدخل التراب في أفواه وأعين الأعداء في معجزة للرسول وانتشرت الفوضى وسطهم ومع ازدياد ضغط المسلمين عليهم قرر مالك بن عوف ان هو يتراجع وامر قبيل الثقيف اللي كانت في المؤخره بتامين انسحاب هوازن لحد ما يقدر ينظم صفوفها من جديد فاصطدمت قوات المسلمين مع ثقيف واللي فوجئت جدا بشده القتال فبدات مع الوقت هي كمان تفر من ارض المعركه بسرعه وبعد فتره نجح مالك بن عوف في الانسحاب اللي عايزه ونظم قواته من جديد بشكل دفاعي عند الممر المؤدي لمعسكرهم في اوطاس استعدادا للاشتباك الاخير مع المسلمين نجح المسلمين في استعادة موقعهم في أرض المعركة وانتظم جميع من فر في بداية القتال وسط الصفوف فقرر الرسول استثمار النجاح ده وبدأ ينظم مجموعة قوية من الفرسان عشان تأمن الوادي وتمنع قوات هوازن من السيطرة عليه من جديد وفي خلال تنظيمه للقوات سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن خالد بن الوليد فأخبروه أنه هو مصاب بإصابات كثيرة فذهب له الرسول وأخذ ينفخ على جراحه 
فنهض خالد بن الوليد وهو يشعر بالقوة بعد ما شفيت جراحه في معجزة أخرى كبيرة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ خالد بمجرد تعفيه في تجميع جماعة بني سليم من جديد في نفس الوقت اللي كانت جماعة الفرسان تحت قيادة الزبير بن العوام انطلقت فيه واشتبكت مع قوات مالك بن عوف من جديد وبعد فترة قصيرة نجحت قوات المسلمين في الانتصار وتم طرد مالك مع باقي القوات من الممر وأصبح الوادي كله تحت سيطرة المسلمين تفرقت القبائل بعد هزيمتها أمام المسلمين في الممر فرجع أكثرهم ناحية الطائف ورجع البعض ناحية وادي نخلة والبعض الآخر اتجه ناحية معسكرهم في أوطاس لحماية عائلاتهم وأموالهم فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام الزبير بن العوام بالبقاء في الوادي وحمايته مع جماعة الفرسان اللي بينهم خالد بن الوليد عشان يكونوا خط دفاع جديد لجيش المسلمين وأمر مجموعة أخرى من الجيش تحت قائد أبو عامر الأشعري إن هي تتجه لمعسكر الأعداء وتنتصر عليهم وفعلا اتجهت جماعة المسلمين ناحية المعسكر واشتبكوا بمجرد وصولهم معاهم اشتباك عنيف جدا وقتل أبو عامر تسعة أشخاص في مبارزات فردية ولكنه قتل في المبارزة العشرة فأخذ الراية أبو موسى الأشعري واستكمل القتال مع جماعة المسلمين حتى تمكن أخيرا من هزيمة هوازن والسيطرة على معسكرهم وفي نفس الوقت كانت جماعة أخرى من المسلمين تتبعت الفارين إلى وادي نخلة وتمكنت من قتل دريد بن الصمة أما من التجأ للطائف فتوجه لهم الرسول مع جيش المسلمين بعد ما كان أمر بإرسال الغنائم تحت الحراسة لمنطقة الجعرانة وحصرهم الرسول هناك مع المسلمين حصار شديد استمر لمدة 20 يوم تقريبا فانتهت بكده غزوة حنين بانتصار كبير للمسلمين غزوة حنين كانت من أشد المواقف صعوبة على المسلمين ففيها تعرضوا لأول مرة لكمين ذكي جدا من قوات الأعداء واللي كان على وشك القضاء عليهم فكان الكمين ده مشابه في نوعه للكمين العبقري اللي نفذه حنباع البركة في معركة بحيرة رازمين خلال حربه مع الرومان في الحرب البونيقية التانية قبل 900 سنة تقريبا ولكن على الرغم من خطة مالك بن عوف الذكية لإيقاع المسلمين إلا إن التنفيذ السيء ليها من قبل أفراد جيشه وإطلاقهم السهام بمجرد رؤيتهم للمقدمة من غير ما يستنوا النزول القوة الرئيسية كانت من أهم أسباب فشلها فبالرغم من جرح العديد من المسلمين إلا إن عدد ما نستشهده في الغزوة كان أربعة فقط وفي المقابل خسرت قوات الأعداء ما يقرب من سبعين قتيل في الاشتباكات اللي حصلت في الوادي والممر والمعسكر ولكن الكارثة الكبرى عليهم كانت في أسر ما يقرب من ست آلاف شخص من رجال ونساء هوازن وثقيف وأخذ المسلمين لعدد لا يحصى من الأموال والبعير والغنائم ورغم مكاسب المسلمين العديدة في غزوة حنين إلا إن أهم مكسب ليهم هو الدرس اللي تعلمه خالد بن الوليد رضي الله عنه عن أهمية تنفيذ الكمائن في الحروب فبالرغم من مهارته العسكرية وخططه الذكية دائما في مواجهة أعدائه إلا إن إضافة سلاح الكمائن لخططه كانت من أهم عوامل الانتصارات اللي حققها خلال فتوحاته وحروبه فيما بعد خلونا نكمل المرة الجاية إن شاء الله، بس خلوني أقول لكم إن الفيديوهات دي بتاخد وقت ومجهود كبير جدا عشان أنفذهم، فلو عجبك الفيديو ده يا ريت تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بعمله، أشوفكم المرة الجاية على خير إن شاء الله.